today we are going to discuss on the topic gear trains uh, this is uh, in the circuit kinematics of machinery unit number 4 okay uh, let me want to know about what is uh, gear trains okay so normally first gear trains appadina enna abingiradhu namakku theriyanum we all know very well about gear gear pathi nam ellarkume theriyum la gear paathinga appadina normally oru மோஷனை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எலிமெண்ட்டை தான் நம்ம கியர்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ கியர் ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது த யூனிட் ஆஃப் த கியர் எலிமெண்ட்ஸ் இல்லையா நிறைய ஒரு ரெண்டு இல்லை நாலு அந்த மாதிரி ஒன் மோர் தேன் ஒன் நம்பர் ஆஃப் கியர் எலிமெண்ட் தட் கம்ப்ரைஸ் டுகெதர் அண்ட் தட் ஃபார்ம் த கியர் ட்ரெயின் ஸோ தட் இஸ் இட் இஸ் நோட் தட் இட் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் பீஸ் பீரிங் தட் இஸ் கியர் ஓகே காம்பினேஷன் ஆஃப் பீஸ் விச் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் த மோஷன் ஃப்ரம் ஒன் சாஃப் டு அனதர் சாஃப் ஓகே ஸோ ஒரு சாஃப்டில் இருந்து இன்னொரு சாஃப்டுக்கு மோஷனை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எலிமெண்ட்டை தான் நம்ம கியர் அப்படின்னு சொல்லி நார்மலாக சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ கியர் பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கியர் ட்ரெயின் அந்த அந்த செட்டப் தான் இப்போ நார்மலாக நம்ம ஆட்டோமொபைல்ஸில் கியர் கியர் ட்ரெயின் இருக்குது அதாவது நம்ம கியர் பாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கியர் பாக்ஸ்க்கு உள்ள விட கியர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை தான் நம்ம கியர் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேயா ஸோ ஆட்டோமொபைல்ஸில் நம்ம அது நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸோ ஏரோ ஸ்பேஸில் அது நிறைய அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம கியர் எங்கெல்லாம் எல்லா இந்த இடத்துலலாம் நமக்கு ஸ்பீடை எய்தர் என்லார்ஜ் த ஸ்பீட் ஆர் ரிடியூஸ் த ஸ்பீட் இல்லை மாட்ரேட் த ஸ்பீட் இந்த எல்லா பர்பஸும் நம்ம கியரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கியரை பற்றி நமக்கு ஆல்ரெடி ஓரளவு ஐடியா இருந்துருக்கும் ஸோ இதில் அந்த கியர் ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் சரியா ஸோ நார்மலாக கியர் ட்ரெயின் கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ரேஷியோ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா speed of the driver divided by speed of the driven gear அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் ஓகேயா சோ டிரைவர் டிரிவன் கியர் ரெண்டுக்கும் டிஃபரண்ட் இருக்கு டிரைவர் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு கியர் வந்து இன்னொரு கியர் ஆபரேட் பண்ணுதோ தட் இஸ் இனிஷியேட் தி மோஷன் மோஷனை இனிஷியேட் பண்ணக்கூடிய கியரை வந்து டிரைவர் அப்படினு நம்ம சொல்றோம் ஓகேயா அதே மாதிரி டிரிவன் எதை சொல்றோம் அப்படினா அந்த டிரைவர் கொடுக்கிற மோஷனை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு கேதர் பண்ணிக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஃபாலோவர் இல்லை அதை அதை தான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ட்ரிவன் கியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேயா ஸோ நார்மலாக வெலாசிட்டி ரேஷியோங்கிறது டிரைவர் கியருக்கும் ட்ரிவன் கியருக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோவை தான் வெலாசிட்டி ரேஷியோன்னு சொல்கிறாங்க அந்த வெலாசிட்டி ரேஷியோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ப்ராடக்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டீத் ஆஃப் ட்ரிவன் கியர் டிவைடட் பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டீத் ஆஃப் டிரைவிங் கியர் அதாவது ட்ரை ட்ரிவன் நம்ம இது இதில் ஒரு சின்ன இதை விஷயத்தை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஸ்பீடை ஸ்பீடை வச்சு சொல்லும்போது டிரைவர் மேலேயும் ட்ரிவன் கீழேயும் இருக்கும் பட் நம்பர் ஆஃப் டீத் வச்சு சொல்லும்போது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ட்ரிவன் கியர் மேலே இருக்கும் டிரைவிங் கியர் வந்து கீழே இருக்கும் தட் இஸ் இதை வந்து மாற்றியே சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டுமே மாற்றணும் அதாவது இது ட்ரிவன் பை டிரைவர்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து ட்ரைவி ட்ரைவிங் கியர் பை ட்ரிவன் கியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அதை காமனாக எப்படி நோட்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா என் ஒன் பை என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ பை டி ஒன் ஸோ தட் இஸ் இது என்னென்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரைவிங் கியர் டிவைட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரிவன் கியர் அப்படின்னா இது என்னது டீத் ஆஃப் ட்ரிவன் கியர் டிவைட் பை ட்ரீத் ஆஃப் ட்ரைவிங் கியர் ஓகே ஸோ இது பேசிக்காக இந்த யூனிட்டில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா இந்த ரேஷியோ தான் நம்ம அடுத்து நம்ம ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணும்போது அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகே சரி இப்போது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்ன டைப் ஆஃப் த இயர் ட்ரெயின்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க பார்க்கணும் ஓகேயா நார்மலாக நாலு காமன் டைப் வந்து இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிள் இயர் ட்ரெயின் சொல்லுவாங்க அண்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் இயர் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் தேர்ட் ஒன் ரிவோர்ட்டர்ட் இயர் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் எப்பி சைக்கிளிக் கியர் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ காமனாக நாலு டைப் ஆஃப் கியர் ட்ரெயின்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ லெட்டி டிஸ்கஸ் அப்போ ஒன் ஒன் பை ஒன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் சிம்பிள் கியர் ட்ரெயின் ஸோ சிம்பிள் கியர் ட்ரெயின் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட்டில் கூட நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா போதும் அது என்ன அப்படின்னா இது சிம்பிள் கியர் ட்ரெயின் ஒன்லி ஒன
S2 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறேன் S1 சாஃப்ட் ஒன் எஸ் டூங்கிறது சாஃப்ட் டூ ஓகே ஸோ சாஃப்ட் ஒன்ல நம்பர் ஒன் கியர் ஒன் ஒன்று இருக்கு சாஃப்ட் டூல கியர் டூ இருக்கு ஒன்ல இருக்கிற கியர் ஒன் வந்து டிரைவர் ஆகும் சாஃப்ட் டூல இருக்கக்கூடிய கியர் டூ வந்து டிரிவன் ஆகும் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஓகேயா இல்லை இது டிரைவராக இருந்தால் மேபி இது டிரைவராக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான அரேஞ்ச்மெண்ட்டை சிம்பிள் கியர் தான் சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேயா ஸோ செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்பவுண்ட் கியர் தான் ஓகேயா ஸோ காம்பவுண்ட் கியர் என்னோடய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொஞ்சம் லிட்டில் காம்பிகேட் அதில் ஒரு சின்ன பா அடிஷனல் பாயிண்ட் இல்லை என்ன அப்படின்னா நான் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் அதாவது நீங்கள் காம்பவுண்ட் கியர் ட்ரை மோர் தேன் ஒன் கியர் சா அரேஞ்ச் இன் ஒன் சாப் ஒரு சாப்பில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கியர் கியர்ஸ் ஒரு கியர் மட்டும் இருந்தால் அது சிம்பிள் கியர் ட்ரைன் சொல்கிற மாதிரி ரெண்டு இல்லை மூணு ஒரே சாப்பில் ரெண்டு கியரோ இல்லை மூணு கியரோ அந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா காம்பவுண்ட் கியர் ட்ரைன் சொல்லுவோம் ஓகே அது நீங்கள் அந்த டயரை பார்த்தா டயர் கண்டிப்பாக புரியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு சாஃப்ட் நான் அஞ்சு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் எஸ் ஒன் சாஃப்ட் ஒன் எஸ் டூ சாஃப்ட் டூ எஸ் த்ரீ சாஃப்ட் த்ரீ ஓகேயா ஸோ மூணு சாஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எஸ் ஒன்கிற சாஃப்டில் ஒரே ஒரு கியர் தான் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்ல முடியாது கா காம்பவுண்ட் காம்பவுண்ட் கியர் செட்டப் பண்ணி நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிட முடியாது ஏன்னா இதில் ஒரு கியர் தான் இருக்கேன் இது கேட்டதுக்கிட்ட சிம்பிள் கியர் மாதிரி இருக்கும் பட் அதுக்கு அடுத்த சாஃப்ட் டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாஃப்ட் டூவில் ரெண்டு கியர் இருக்குது பார்த்தீங்க கியர் டூ இன்னா இருக்கு தென் கியர் த்ரீ இன்னா இருக்கு ஓகேயா ஸோ சாஃப்ட் டூவில் வந்து கியர் டூவும் கியர் த்ரீயும் இருக்கு அதே மாதிரி சாஃப்ட் த்ரீயே பார்த்தீங்கன்னா கியர் ஃபோரும் கியர் ஃபைவும் இருக்கு ஓகேயா ஸோ இந்த ரெண்டையும் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒரே சாஃப்டில் ரெண்டு கியர் இருக்குது அப்படின்றது அதில் நமக்கு மென்ஷன் ஆகிடுது ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஒரே சாஃப்டில் ஒன்றுக்கு மேலே அது மேபி ரெண்டு இல்லை மூணு தட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் அப்ளிகேஷன் நம்ம அப்போ என்ன நம்ம என்ன அப்ளிகேஷன் அதை நம்ம எடுத்து போகிறோமோ அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து வேரி ஆகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரே ஷாப்பில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கியர் வீல்ஸ் கியர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம காம்பவுண்ட் கியர் ட்ரைன் சொல்லுவோம் ஓகேயா ஸோ தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிவர்டட் கியர் ட்ரெயின் ஓகேயா ஸோ ரிவர்டட் கியர் ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இனிய ரிவர்டட் கியர் கியர் ட்ரெயின் வென் ஃபஸ்ட் லாஸ்ட் கியர்ஸ் ஆர் கோ ஆக்சியல் கோ ஆக்சியல் ஒரே ஆக்சிஸை சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா ஸோ அதாவது ஃபஸ்ட் கியரும் லாஸ்ட் கியரும் ஒரே ஆக்சிஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஓகேயா ஸோ இப்போ இந்த டயரம் பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் இதில் பார்த்தீங்க கியர் ஒன்று இது வந்து சாஃப்ட் ஒன் இது சாஃப்ட் டூ ஓகேயா ஸோ சாஃப்ட் ஒன்னில் கியர் ஒன்னு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது அடுத்து கியர் டூ வந்து சாஃப்ட் ஒன்னில் இல்லை பட் கியர் டூ எங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் டூவில் இருக்கு ஸோ இந்த கியர் ஒன் வந்து கியர் டூவை ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது ஓகேயா ஸோ கியர் டூ ரொட்டேட் ஆகுறதுனால சாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ சாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகும்போது அது கூடவே கியர் த்ரீயும் ரொட்டேட் ஆகுது ஓகேயா ஸோ இப்போ கிரி கியர் த்ரீ எது கூட காண்டாக்ட் ஆகுது பாருங்கள் சாஃப்ட் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கியர் கூட காண்டாக்ட் ஆகுது அதாவது ஒன் பை அந்த மியூச்சுவலி என்னதுன்னா காண்டாக்டில் காண்டாக்டில் ஓகே ரிவர்ட் அதனால தான் ரிவர்ட்னு சொல்கிறாங்க ஓகேயா அதை டிபெண்ட் பண்ணி இது இதை டிபெண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி மியூச்சுவலாக இருக்கிறதுனால இது ரிவர்ட்டட் கியர் ட்ரெயின் சொல்கிறாங்க ஓகேயா தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் எப்படி சைக்கிள் கியர் ட்ரெயின் ஓகேயா ஸோ திஸ் அ லாஸ்ட் டைம் இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம இதுக்கு இன்னொரு பேரே உண்டு ஆக்சுவலாக பிளானட்டரி கியர் ட்ரெயின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது கிட்டத்தட்ட நம்ம சோலார் சிஸ்டம் மாதிரியே இருக்கும் நம்ம சோலார் சிஸ்டம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா சோலார் சிஸ்டம் ஒரு சன்னு சன்னை சுற்றி நிறைய பிளானட்ஸ் வந்து சுற்றுதல் அதே மாதிரி இந்த எபிசைக்கிள் கியர் ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு செட்டப் தான் இருக்கும் இங்கே ஒரு கியர் இருக்கும் ஸோ இது வந்து சாஃப்ட்னு வச்சுக்கலாம் இது இன்னொரு சாஃப்ட்னு வச்சுக்கலாம் இதை சாஃப்ட் இருக்கும் கூட தேவையில்லை ஸோ இது சாஃப்ட் ஒன் இப்போ இந்த சாஃப்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆம் இருக்க பேர் ஆக்சுவலாக ஆம்னு சொல்லுவாங்க ஆம் ஓகேயா ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஆமில் இந்த ரெண்டு சாஃப்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சார் இந்த ரெண்டு கியரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகேயா ஸோ இப்போ என்ன இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இந்த இந்த ஒரு கியரை
இப்போ இது இது வந்து சன் கியராக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிளானட் கியர் ஒன்று தான் இருக்கணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் ஒன்று போட்டிருக்கேன் மற்றபடி இந்த பிளானட் கியர் வந்து ஒன் இருக்கலாம் டூ இருக்கலாம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் நான் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் பிளானட் கியர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக நம்ம இந்த யூனிட் ஃபோர் தட் இஸ் கியர் ட்ரைவில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இதில் வந்து இந்த கியர் ட்ரெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இந்த ஒரு கியர் ட்ரெயினை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அதோட வெலாசிட்டி ரேஷியோ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ ஒரு கியர் ட்ரெயின் டிசைன் எப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் 